हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी जोन में दोस्तों जेई कप यानी ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम काउंसिल उत्तर प्रदेश की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आई है जिसमें बताया जा रहा है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में बहुत बड़ी बदलाव किया गया है यानी कि जो आपका काउंसलिंग होना था यानी जो आप इंट्रेंस एग्जाम के बाद जो काउंसलिंग होता है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों अगर आप एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर यह होने वाली है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पंद्रह पाठ्यक्रम ग्रुप की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है शेष तीन ग्रुप के लिए पूर्व प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा होगी यानी गाई जो पंद्रह पाठ्यक्रम ग्रुप है यानी जब आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम जब भी आप फॉर्म भर रहे थे तो उसमें आपको अपना ग्रुप सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिला था तो गाई आपने जो भी ग्रुप सिलेक्ट किया है उसके अनुसार आपको पंद्रह पाठ्यक्रम जो है यानी पंद्रह ग्रुपों की जो परीक्षाएँ हैं वो ऑनलाइन कराई जाएंगी और शेष तीन जो ग्रुप हैं उनकी पूर्व प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा होगी यानी पूर्व प्रक्रिया यानी जो पहले परीक्षा ऑप्शनल ऑप्शनल टेस्ट होता था उस प्रकार से आपकी एग्जाम कराया जाएगा और पहले काउंसलिंग ऑनलाइन ऑफलाइन पाँच चरण में होती थी इस बार यह प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी पूरी ऑनलाइन कर दी गई है यानी कि जो पहले क्या आता था कि पहले जो काउंसलिंग होता था वो ऑनलाइन कराया जाता था उसके बाद जो सीटें बचती थी उसमें ऑफलाइन काउंसलिंग द्वारा भी प्रवेश दे दे दिया जाता था लेकिन अब क्या है कि अब पूरी जो काउंसलिंग है यानी पूरे जो सीट हैं वो ऑनलाइन के द्वारा ही भरेंगे दोस्तों अगला जो न्यूज है उसमें बताया जा रहा है कि निजी और अनुदानित संस्थानों में रिक्त रह गई सीटों पर अधिक से अधिक प्रवेश के लिए छठे और आठवें चरण तक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले छात्रों को भी काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी यानी गाइज करने का मतलब यह है कि जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर देते हैं लेकिन उसका एग्जाम नहीं देते हैं तो जो बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे हैं उनको निजी और अनुदानित संस्थाओं प्राइवेट भी हैं आधा गवर्नमेंट भी हैं उनमें और प्राइवेट कॉलेजों में इन कॉलेजों में जो बच्चे बच्चों ने इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म डाला लेकिन उसका पेपर नहीं दिया है तो उनको दाखिला किया जाएगा यानी उनका एडमिशन उसमें काउंसलिंग के बाद उनका एडमिशन उसमें कराया जाएगा दोस्तों इस तरीके से पहले संस्था में शिक्षण शुल्क नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाती थी अब शिक्षा शुल्क सीधे ऑनलाइन संस्था खाते में जमा किया जाएगा यानी कि जो पहले एडमिशन होता था यानी कि जब पहले बच्चे एडमिशन करवाते थे किसी कॉलेज में तो क्या करते थे बैंक का ड्राफ्ट बनवाते थे कॉलेज के नाम पे और उसे जमा करते थे लेकिन अब क्या क्या कर दिया गया है कि अब या सीधे जो प्रक्रिया है वो सीधे ऑनलाइन कर दी गई है यानी कि आप क्या करना है आपको संस्था की आपको अकाउंट नंबर दिया जाएगा और आपको किसी भी बैंक में जाकर उस अकाउंट नंबर में जो पैसा ट्रांसफ़र करवा देना यानी जो ये प्रक्रिया है प्रोसेस है पूरी पूरी ऑनलाइन कर दी गई है और दोस्तों देखिए जो अगला न्यूज है उसमें बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के पश्चात गृह जनपद में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कराए जाने की व्यवस्था की गई है यानी गाई जब आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी तो उसके बाद आपको जो भी कॉलेज मिलेगा यानी जो भी जहाँ पर भी आपको सीट आवंटन मिलेगा यानी जिस कॉलेज में आपको सीट मिलेगी उसके पश्चात आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कराना कराना पड़ता है जो इस बार से आपको क्या करना है कि आपके जनपद में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा यानी जो भी आप कॉलेज आपके जनपद में है जो भी पॉलिटेक्स का है आपके जनपद में है वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया जाएगा और सारी जो प्रवेश की प्रक्रियाएं हैं वहीं पर पूर्ण कर दी जाएंगी यानी कि जो भी आप कॉलेज मिला है यानी आपको जिस भी कॉलेज में सीट सीट मिला है आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है आपको अपने जनपद के ही कॉलेज में सारी व्यवस्था कर, कर दी गई है आप वहीं पर अपना एडमिशन करा सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करा सकते हैं बस आपको जो आपको कॉलेज मिला है वहाँ पर बस पढ़ने के लिए आपको आना पड़ेगा यानी यानी गई यह बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जो बच पहले बच्चे थे उनको दूसरे जो उनको क्या होता था कि उनको जो सीट है वो कहीं अभी इलाहाबाद लखनऊ दिल्ली कॉलेज में मिल जाता था उसके बाद उन्हें वहाँ पे जाना पड़ता था और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता था जिसके कारण उन्हें बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ता था तो गई यह बहुत ही अच्छी बात है जिसके जो आप लोगों के लिए खुशखबरी है तो सो चलिए धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है वास्तव में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जिससे आपके साथ साथ वो भी जान सकें कि पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग में कौन से कौन से बदलाव किए गए हैं दोस्तों